、えー、ダダティクロージングチャンネルでございます、えー、いつもご視聴いただきありがとうございます本日のおすすめですね、えー、ステンカラーコートアメリカ空軍じゃねえごめんなさいアメリカ海軍のネイビーのコートになりますでこれ名称的に言うとオールウェザーコートというふうにも書いてありますなので、えー、雨の時とかもちろん風そして寒さって意味でもこう中にねこんなにねほわほわするねライナーもついているので、まあ、これすごくオールマイティーで、えー、かつこうライナーを取ればねやっぱり春とか秋にも着ることもできるので、えー、ほんと3シーズン夏以外はねこう結構着れるもう本当に使える一品になりますのでねぜひ皆様にご紹介したいなというふうに思いますでこれはねこういろんなバージョンが実際あって、えー、後にここがねえー、トレンチっぽくなってるやつもあったりとか、まあ、こうエコレットがこう取り外せるやつがあったりとかいろいろこう、ね、年代と個体によってもちょっと変わりますので、まあ、その辺はね、まあ、一応こういう商品が、えー、ありますっていうことなので、えーまあ、買う際にね皆様結構いろいろ調べてみてくださいでちょっとねディティール近寄って見てみたいと思いますで首自体は、えー、こういうふうにね立ち襟でもでもきるでここで、えー、チンストとは言わないですけどこの首元をしっかり留めることもできるやっぱこの襟のねこの角度かっこいいですよねこのちょっとあんま垂れすぎるとねこうちょっとねフォーマルっぽくなってしまうのでこれぐらいの角度の襟がすごくやっぱかっこいいですねで、えー、これはねセットインスリーブ肩でしっかりこう押さえてストーンとしてるタイプなのでえーこれやっぱ素材がねいいんだよなまあもちろん後でこうちゃんとお見せするのであれなんですけどやっぱね物のこう良さがすごく際立ってる一品ですねでえー、こう寄ってくると、えー、これサイズ自体は40の XL になりますでコートオールウェザー、ね、でネイビーで3356でこれカラー自体はねこうブラックになりますねで、えー、これポケットももちろんこのねしっかりとした縫い付けが縫い付けがあるコートで、えー、もちろん袖の部分にもねこういうアジャストできるボタンもついてるのででこれなんといってもねこう一番のポイントはやっぱりこう裏に。これスリットがやっぱり入ってるんですねでここでボタンを止めてスリットをこう広げることもできるしこう止めることもできるのでこれは結構なんつうんだろうシーンによってというかまあそのカジュアルに着る人ももちろんいるでしょうし、えー、もちろんねこれスーツに着たりすることももちろんできるもう本当にこう優れものなので、えー、なんかその使い勝手によってはこう本当にどっちでも振り幅が広がるタイプになってますので。これはね、すごくおすすめです。よし。で、えー、早速着てみます。で、今日はね、こうちょっとカジュアルに、えー、ウエスタンシャツに、えー、ここベストと、えー、ウエスタンシャツのベスト、カーハートですね。で、下にコーデュロイパンツなので、今日はちょっとこうね、シックにまとめて、こういう感じで、えー、開けてもかっこいいですし、えー、XL の割に、えー、サイズ感もこれぐらいなので意外とこうなんだろうなセ,セットインスリーブなので肩のこうはまりがすごくいいですで、えー、ポケットに手を入れてもね、えー、こうシルエット的にもすごい綺麗ですしやっぱりこういうサイズで大きめ買うとね結構中にも着込めたりするので冬の時期にはやっぱりねこういうの使い勝手がいいですねで、えー、これね、えーポリとね、コットンの半々で、これ水もね、弾くような撥水性のある素材なので、えー、本当それこそオールウェザーっていうだけあって、えー、雨の時にでも来てもね、そんなにこう、素材自体にすぐ浸透するっていうものじゃないので、これはマジでおすすめですね。でね、ここにやっぱりね、スカーフとかつけたり、えー、ちょっと雰囲気変えたりするのもね、結構おしゃれになりますね。でもちろんこれねスーツで着るのもめちゃめちゃかっこいいです、えー、今日はねこういうスタイルなので、え
雰囲気的にはねスーツだと変わらないかもしれないですけど、えー、ディティールとかね形で言っても間違いなくこれスーツでも着てもいいようなものかなっていうふうに思いますそうで前止めるとこんな感じやっぱねこの時代でねこ,う、まあ、この年代は86年のやつですけど、えー、ちょっと年代によってねこうこのボタンのねエポレットとかもまあ違うんですけどこれはもうフォーマルな形で、えー、このコートの特性としてねこのノーマルスタイルで一番かっこいい素材になってますねで、えー、ボタンも結構下まで止めることできるんですけどまあねそれはもうシーンによっていろんなスタイルで、えー、着崩してみてもいいかなというふうに思いますね、えー、ちょっと前にねこうミリタリーコート、えー、アメリカ軍以外のえー、ミリタリータコート、まあ、10選っていうのもやってますのでやっぱミリタリーのもの自体はもう品質とねやっぱりこうもののクオリティの高さというか、まあ、こう全てに意味があるというふうに、えー、コメントでもいただきましたし、えー、そういう意味でねこうやっぱディティール1個1個に意味があるしこう本当国ごとに上げていいものを作るっていう姿勢も含めてねやっぱいいものがたくさんありますのでねぜひこれも要チェックしてみてください。ね、これサイズもね結構こう大きめ着る人も好きだし、えー、短めの好きな人もいるかと思うんですけどぜひね自分のこう格好とシーンに合わせてぜひ選んでみてくださいで、えー、ミリタリーコートとか M65 のフィッシュテールとか、えー、モッズコートとかもうあの辺の値段がもう高騰してて半端じゃないのでこれのおすすめなところはまだそこまで値段が上がってませんでまあ、もちろんこう70年以降とかに出てるやつなので、えー、相当ね数がやっぱあるのかもしれないですけど、まあ、これもまあ今だけの話かもしれませんので、えー、まあ45年前とかだったら下手したら4000円5000円ぐらいで売ってたし、まあ、今でもねこう状態いいものが1万円ちょっとぐらいで買えたりもするところもあるので、えー、もちろんメルカリとかで調べてみてね、えー、オールウェザーコート、まあ、もしくはトレンチコートですね。ぜひ調べてみてみくださいもう本当に、あのー、フィステルパーカーとかだと今5万6万当たり前なのでそれに比べたらこのクオリティでこの質で、まあ、1万円ちょっとで買えるぐらいだったらね相当使い勝手がいいですしこれを例えばブランドさんとかが作ってね海外発注したり、えー、素材買ってねもう縫い付けたりしたらもう1万円なんかじゃ絶対作れないのでぜひそういうのを加味するとねやっぱりこれはねこれで今あえて。今安いうちにゲットするっていうのも間違いなくいい手だと思いますのでぜひご参考までにねこういうのがありましたっていうことを覚えておいてくださいねいつもご視聴ありがとうございますこれからもねまた楽しい動画作っていけるようにねいろんな刺激をね与えて僕も与えてもらってますのでぜひこれからもまたご視聴いただきよろしくお願いいたしますそれではチャンネル登録もぜひお待ちしておりますのでそれではダロティでしたバイバイ